ladies and gentlemen, by, may I first of all uh, extend a very warm welcome to Mrs. Rajavi um, and place <coughs> my personal acknowledgement for all she has done in terms of human rights and the leadership qualities that she has shown. I think it's a great credit to her and a great credit to her country. Um, we, you are constantly in our thoughts and in our prayers, and as indeed are all the people, particularly those in Ashraf. I had a prepared speech, but already much of what was contained in that has, has, been, has been uttered. So I don't want to be repetitious, but I want to say how much I share and support everything my colleagues from whichever party in the British Parliament are trying to do to bring justice to this deplorable situation. I, I, I get visibly moved every time I hear of uh, all the various incidents and tragedies that take place. And I want to assure everybody here today that there is a strong, very, very strong feeling, certainly in the UK, uh, to bring about that justice. But having said that, of course, I've got to acknowledge, and I wouldn't be true if I did not acknowledge that we have not done enough in the past. So all I want to do today is to give my personal commitment, along with those of my colleagues, Brian Binley, uh, Alan Neal, I, I share everything that they've said about this situation. And I know that we will be redoubling our efforts in the future to try and bring justice, justice against this murderous regime uh, that you have to undergo and have to suffer. So I leave you with this thought today, that there will be a redoubling of our efforts in the UK Parliament. I give you my personal assurance that efforts will be redoubled here in the Council of Europe. And together, together, irrespective of what our backgrounds are, we have a right in human, humanitarian terms to bring about justice to our fellow men, to those who have <laughs> suffered, to the families that have suffered. And today, I give you the solid commitment of myself and my British colleagues to work towards this end. Thank you very much indeed. Madame la Présidente, mes chers collègues, chers amis iraniens, Mesdames, Messieurs, des condamnations sont venues de toutes parts, mais où, ont été, où sont les actes Qu'ont fait nos gouvernements Qu'ont fait les organisations internationales À ce jour, rien. C'est la lâcheté qui continue. Et il faut bien le dire, la période est mauvaise. Elle est mauvaise pourquoi Parce que l'Iran, encore une fois, joue le miroir aux alouettes. Et malheureusement, et j'ai honte, pour mon pays, les alouettes françaises et américaines ont l'air de se faire prendre encore une fois à ce miroir. Or, les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est-à-dire que rien ne changera en Iran. Le président de la République n'a aucun pouvoir. Simplement, il est chargé de faire bonne figure auprès de l'ONU, auprès des démocraties occidentales, pour demander la levée des sanctions économiques qui frappent ce pays. Car la situation économique et sociale en Iran est dramatique, on le sait. Il y a des révoltes, il y a des mouvements, il y a des soulèvements. C'est mauvais pour le régime et donc il faut à tout prix que les sanctions soient levées. C'est là-dessus que nous devons agir. C'est là que se trouve la clé du problème, bien entendu. Nous devons faire comprendre à nos gouvernements, le mien, les vôtres, que rien n'a changé, que rien ne changera, que M. Rouhani, comme M. Khamenei avant lui, comme d'autres, ne sont que les exécuteurs des mollahs et du guide suprême et des milices, que les droits de l'homme continuent à être bafoués en Iran, que les prisonniers politiques continuent d'être dans les prisons, que les pendaisons publiques en place publique devant tout le monde continuent d'être exécutés. Et donc, nous devons renouveler l'effort, nous les parlementaires, dans nos parlements. Vous savez, madame, dans le Parlement français, à l'Assemblée nationale, 
au Sénat, dans nos comités, nous essayons d'agir, nous redoublerons des forces pour que nos gouvernements adoptent une attitude plus réaliste vis-à-vis -vis de la dictature iranienne et vis-à-vis -vis du gouvernement irakien qui, en l'occurrence, constitue son bras armé. Merci.